Βρισκόμαστε στο Πολυτεχνείο Κρήτη, στα Χανιά και συγκεκριμένα στη Σχολή Ελεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εδώ στο Εργαστήριο Εφιών Συστημάτων έχουμε αναπτύξει μια ερευνητική ομάδα η οποία ασχολείται με τη ρομποτική και μία από τις δραστηριότητες της ομάδας μας είναι η συμμετοχή και η έρευνα στο πρόβλημα του ρομποτικού ποδοσφαίρου. Τα ρομπότ που έχουμε στην ομάδα Κουρίτες είναι πέντε ανθρωποειδή ρομπότ που κατασκευάζονται στη Γαλλία από την εταιρεία Aldebaran Robotics. Εμείς παίρνουμε το μηχανικό μέρος, τα ρομπότ δηλαδή ως υλικό και τα προγραμματίζουμε. Εμείς εστιάζουμε στο πρόβλημα του ρομποτικού ποδοσφαίρου διότι υπάρχει καδίστηχος διαγωνισμός και αυτό ε, ως πρόβλημα έχει συγκεκριμένες ανάγκες, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να προγραμματιστούν. Αλλά οι δυνατότητες ενός τέτοιου ρομπότ ε, δεν είναι περιορισμένες. Αυτό που περιορίζει κυρίως τέτοια ρομποτικά συστήματα είναι το πλήθος των αισθητήρων που έχουν και το είδος των αισθητήρων, καθώς και το πλήθος και το είδος των επενεργητών, δηλαδή των αρθρώσεων που μπορούν να κινήσουν ανεξάρτητα. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι στο στην φαντασία του προγραμματιστή, του σχεδιαστή, να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Αυτό δεν είναι το ρομπότ μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο πέρα από τον υπολογιστή ουσιαστικά που βρίσκεται στο κεφάλι, έχει και, κά... και διάφορες αρθρώσεις, αισθητήρε και μοτέρ που χρησιμοποιούνται για να κινούν αυτές τις αρθρώσεις. Παράδειγμα, μια άρθρωση είναι αυτή εδώ στον αγώνα. Και ε, οι αισθητήρε που έχει το σώμα είναι ουσιαστικά εσωτερικά κάποια επιταχυνσιόμετρα και γυροσκόπια για να καταλαβαίνει το ρομπότ πότε περιστρέφεται, πότε πέφτει. Έχει κάποιου αισθητήρε εδώ πέρα υπερήχων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να ανοιχνεύει εμπόδια που βρίσκονται μπροστά του. Και ε, στα πόδια κάποιου αισθητήρε πίεση για να καταλαβαίνει πότε πατάει στο έδαφο και του χρησιμοποιεί κυρίω για ισορροπία. Και το κεφάλι τώρα μέσα έχει τον επεξεργαστή και διάφορα άλλα ηλεκτρονικά. Βγαίνει αυτό το καπάκι και έχουμε εδώ πέρα έχουμε ανεμιστηράκι, έχουμε τη θύρα Ethernet για να μπορούμε να περνάμε κώδικα στο ρομπότ, ο οποίος αποθηκεύεται σε αυτά τα USB στικάκια. Ε, και μετά έχουμε κάρτα δικτύου για ασύρματη σύνδεση. Έχουμε δύο κάμερες οι οποίες δεν είναι τα μάτια αλλά είναι αυτές οι δύο. Και τα μάτια είναι ουσιαστικά λαμπάκια που μας δείχνουν διάφορες ενδείξεις. Τα ρομπότ μας χρειάζονται συγκεκριμένες ικανότητες για να μπορέσουν να πέσουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται χωρίς να πέφτουν, να, να μπορούν να σηκωθούν, να τυχόν πέσουν. να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα αντικείμενα όπως η μπάλα, το τέρμα, ε, να μπορούν να κλούτσαν την μπάλα, να αποκρούν την μπάλα. Από εκεί και πέρα όμως ε, μπορεί κανείς να προγραμματίσει κάτι τελείως διαφορετικό. Ε, στην ομάδα μας, για παράδειγμα, έχουμε ε, κοιτάξει να προγραμματίσουμε ρομποτικό χορό. Δηλαδή να προγραμματίσουμε ένα ρομπότ να χορεύει στο ρυθμό κάποιου τραγουδιού, με κινήσεις που ταιριάζουν ακριβώς με το ρυθμό. Τα ρομπότ πλέον, τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα στο μέλλον δεν θα είναι για μία μόνο χρήση, αλλά θα υπάρχει μια ευελιξία στο πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το πώς θα τα προγραμματίσουμε. Σε πρώτη φάση έχουμε αριστερά την εικόνα από την κάμερα του ρομπότ, το τι βλέπει αυτή τη στιγμή το ρομπότ και στη δεύτερη που είναι αυτή τη στιγμή μαύρο έχουμε την πληροφορία την οποία καταλαβαίνει το ρομπότ. Τώρα σε μια δεύτερη φάση πρέπει να δώσουμε να καταλάβει ότι ας πούμε παράδειγμα εδώ πέρα η μπάλα είναι το συγκεκριμένο χρώμα, το πορτοκαλί, ότι αυτό είναι το πράσινο κτλ. Οπότε πάλι χειροκίνητα, επιλέγουμε το συγκεκριμένο σημείο να το καταλάβει σαν πράσινο και θα δούμε ότι αλλάζει η πληροφορία κατευθείαν. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι όλο αυτό είναι το πράσινο. Το ίδιο θα το κάνουμε και με το πορτοκάλι παράδειγμα να καταλάβει την μπάλα. Βλέπουμε εδώ ότι καταλαβαίνει την μπάλα. Πάλι έχει σφάλματα, οπότε με πολλέ δοκιμέ και με άλλε κινήσει που θα κάνουμε αργότερα, όλα αυτά φτιάχνουν. Το ίδιο κάνουμε και για το άσπρο, για τι γραμμέ. 
Ένα ρομπότ για να μπορεί να λαμβάνει σωστέ αποφάσει κατά τη διάρκεια ενό αγώνα, πρέπει να μπορεί να υπολογίσει πού βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι και το πρόβλημα του εντοπισμού. Για να μπορεί να το, για να το κάνει αυτό, χρησιμοποιεί, όπω είδαμε, πληροφορία που προέρχεται από τη κάμερα. Επεξεργάζοντα εικόνα, τι εικόνε που λαμβάνει από τη κάμερα, μπορεί να ανοιχνεύσει αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτήν. Όπω για παράδειγμα η μπάλα ή τα δοκάρια. Αφού κάθε ρομπότ έχει κάποια εκτίμηση για τη θέση του, όλα μαζί συνεργάζονται, ανταλλάσσονται σε αυτή την πληροφορία, για να δημιουργήσουν ε, μια κοινή καθολική πεποίθηση για την κατάσταση του αγώνα. Έτσι, για παράδειγμα, κάθε ρομπότ δεν γνωρίζει μόνο τη θέση του, αλλά γνωρίζει και τη θέση των συμπεκτών του, αλλά και τη θέση της μπάλας. Ε, Χρησιμοποιώντα αυτή τη καθολική και κοινή πεποίθηση, μπορεί να δημιουργήσει κάποια στρατηγική. Πλέον η ομάδα μας έχει τη δικιά της αρχιτεκτονική. Έχει ένα σύστημα το οποίο κάνει τα ρομπότα περπατάνε. Αρχικά καθορίζεται η επιθυμητή ταχύτητα με την οποία θέλει να κινηθεί το ρομπότ και στη συνέχεια αυτό αποφασίζει πού θα τοποθετήσει τα πέλματά του στο επίπεδο. Στη συνέχεια γίνεται ο καθορισμός το, για τις τροχές που πρέπει να ακολουθήσουν τα πόδια και η τροχιά του κέντρου μάζας όπως λέμε. Και στο τέλος αυτές οι τροχές που έχουν σχεδιαστεί δίνονται ως είσοδο σε μία διεργασία που είναι γνωστή στη ρομποτική ως η αντίστροφη κινηματική και παράγονται οι επιθυμητές γωνίες με τις οποίες πρέπει να κινηθούν οι αρθρώσεις ώστε να επιτευχθεί η συγκεκριμένη κίνηση. Σε όλα αυτά, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το θέμα της ισορροπίας. Εσωτερικά, στο ρομπότ υπάρχει ένα κριτήριο ευστάθειας, το οποίο πρέπει να ικανοποιείται πάντα. Χρησιμοποιεί τις αισθητήρε πίεσης που υπάρχουν στα πόδια και τις κωδικοποιητές στις αρθρώσεις του, ώστε να αντιληφθεί το περιβάλλον και να κάνει αντίστοιχε διορθωτικές κινήσεις για να διατηρήσει την ισορροπία του. Η ομάδα μας στα χρόνια αυτά που διαγωνίζεται στο Robocup έχει διακριθεί αρκετές φορές. Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω ότι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Robocup 2008 που είχε εκείνη στην Κίνα, η ομάδα μας έλαβε δύο διακρίσεις. Η μία ήταν η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα προγραμματισμού ανθρωποειδών ρομπότ και η άλλη ήταν η πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της προσομοίωσης ε, τετράποδων ρομπότ. Επίσης, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Robocup 2011 που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, υπήρξε άλλη μία διάκριση, η δεύτερη θέση, στην κατηγορία των τεχνικών δοκιμασιών. Όταν ξεκίνησε ο θεσμός, από το 1997 μέχρι το 2006, δεν υπήρχε καμία συμμετοχή από την Ελλάδα. Η πρώτη ομάδα που συμμετείχε ήταν η δική μας ομάδα, οι Κουρίτες, το 2006, όταν πρώτο δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα εδώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης και έκτοτε έχει καταφέρει αυτή η ομάδα να βρίσκεται ε, ανελειπώς σε όλα τα πρωταθλήματα κάθε χρόνο. Η ομάδα μας θέλει να προχωρήσει στη μελέτη δυσκολότερων προβλημάτων και αυτό σε ένα βαθμό γίνεται με φυσικό τρόπο μέσα από το διαγωνισμό ρόμποκα όπου οι κανονισμοί κάθε χρόνο γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολοι προκειμένου να ευνοηθεί η ανταγωνιστικότητα και η πρόοδος. Επίσης θα θέλαμε να ανοιχτούμε και σε άλλα πεδία εφαρμογής της ρομποτικής και όχι μόνο στο ρομποτικό ποδόσφαιρο, διότι αργά ή γρήγορα πιστεύω ότι τα ρομπότ θα μπουν στην καθημερινή μας ζωή, μπορεί να μπουν με έναν πιο απλό τρόπο, δηλαδή ίσως αύριο μεθαύριο να έχουμε αυτοκίνητα που οδηγούν μόνα τους, αλλά στο μέλλον θα δούμε και ρομπότ τα οποία θα βρίσκονται μέσα στο σπίτι για κάποιες σκιακές εργασίες, θα βοηθούν ηλικιωμένους, θα βοηθούν αρρώστους, θα ψυχαγωγούν παιδιά και θα λαμβάνουν και επικίνδυνες αποστολές διάσωσης και έρευνας. Μπορεί να ακούγεται και ως επιστημονική φαντασία, αλλά είναι ακόμα πολύ μπροστά και πολλά πράγματα κάποτε φαντάζαμε επιστημονική φαντασία και τώρα τα έχουμε μπροστά μας, τα χέρια μας τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι σιγά σιγά βλέπει κανείς άλματα τεχνολογικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αν μη τι άλλο, ο θεσμός του ρόμπο κάπου αυτό κοιτάει να πετύχει. Δηλαδή να, να δώσει κίνητρο σε ερευνητικέ ομάδες να κάνουν κάποια τεχνολογική επανάσταση, να, να φέρουν κάποια αλλαγή στην τεχνολογία. <Τι>